Wir arbeiten so lange schon mit dem Spiel zusammen. Wir nutzen es intern für so viele Dinge, die nach außen ja gar keiner sieht, dass wir gesagt haben, hey, wie schaut denn das aus, wenn auf einmal ähm, jetzt ein gelbes, ein grünes und ein blaues Team oder was weiß ich, wie viele Farben da stehen und ähm, Horsch mit ähm, einem roten Horsch-Team nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sehen das eher auch so ein bisschen als sportliche Verantwortung, dass wir sagen, ähm, wir machen so viel mit dem, mit dem Game und mit Giants, dass wir gesagt haben, wir starten auch mit einem Horsch-Werksteam. Ja, ich bin Daniel Brandt, ich bin seit zwölf Jahren bei Horsch, bin Pressesprecher und leite das Team Kommunikation und Design. Ich bin Niklas Werner, ich bin seit Anfang 2018 für den Bereich Farming Simulator zuständig. Ähm, habe da jetzt die Veröffentlichung vom Aggravation DLC betreut und ähm, betreue unter anderem auch interne Entwicklung mit dem Landwirtschaftssimulator. Unser Interesse an der Farming Simulator League war eigentlich von Anfang an ziemlich groß. Der Christian Ammann hat mir irgendwann mal davon erzählt, dass er das so vorhat. Ja, und dann war ähm, 2018 die FarmCon hier in Schwandorf und ja, dann war es auf einmal soweit. Dann gab es äh, das erste Liga-Event und dann kam der Niklas und sagte irgendwie, hey Daniel, wir könnten doch ein Werksteam machen, was hältst du von der Idee? Und dann habe ich gesagt, die Idee ist super, lass uns das machen. Dann haben wir schnell T-Shirts entworfen und ähm, ja, Leute zusammengetrommelt und dann gab es auf einmal das erste Horsch-Werksteam. Das war eine gute Basis und jetzt lass uns das mal mit Leidenschaft und Professionalität auf ähm, richtig gute Beine stellen. Ja, und als es an die konkrete Teamerstellung ging, ähm, war für mich eigentlich klar, ähm, der Niklas ist wieder im Boot als unser Teammanager. Ja, und ähm, die Zusammenstellung lief dann so ab, dass wir beide uns zunächst mal unterhalten haben, wie könnte man sowas aufbauen, wen brauchen wir dafür und der Ansatz war so, dass wir gerne ein Team bilden wollten aus Leuten aus der Community, also der, der Farming Simulator Community, ähm, vielleicht aber auch aus dem Kundenstamm von Horsch selber ähm, oder aus Community-Mitgliedern von Facebook und Instagram und so weiter. Und dann haben wir einerseits Community intern geschaut, äh, wer da in Frage käme, aber wir haben jetzt auch auf Facebook zum Beispiel den Aufruf gestartet, sich dafür zu bewerben und äh, ähm, sich für das Team quasi anzumelden. Und dann haben wir die Leute rausgesucht, haben mit denen gesprochen und haben ein bisschen abgecheckt, wie es aussieht in Sachen Ehrgeiz, ähm, aber natürlich auch Fähigkeiten im Spiel, ob die Leute vielleicht im letzten Jahr schon mitgemacht haben. Ähm, aber natürlich auch Reisebereitschaft. Das ist ein europaweites Event. Und unser Anspruch ist da einfach, dass wir natürlich erstmal Spaß haben wollen, aber natürlich auch wettbewerbsfähig sein wollen. Wir wollen an jedem Termin teilnehmen ähm, und am Ende oben mitspielen, das ist klar. <lacht>